பழைய புக்கில் வந்து குறுங்கோள்கள் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா குறுங்கோள் இருக்காங்க ஐநூறு மில்லியன் வெளிக்கோள்களுக்கு நடுவில் ஜூபிட்டர் இந்த இடத்துல மார்ச் இந்த இடத்துல வரும் இங்கே உள்ளது வியாழன் மார்ச்னா செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு நடுவில் அங்கே இருக்கா இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாறை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா விட்டம் இந்த எண்ணிலேருந்து இந்த எண்ட அளந்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னா ஜாகிரபியில் பார்ப்போம் இதில் சும்மா அவங்க கொஞ்சமாக கொடுத்துருக்கோம் ஜாகிரபி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முந்நூறு கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட ஒரு பாறை இங்கே இருந்து சென்னை வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க விட்டம் அவ்வளோ பெரிய பாறை அதான் இந்த ஒவ்வொரு பாறை இந்த ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒவ்வொரு பாறைகள் இந்த பாறைக்கு பேர் தான் அது அஸ்ட்ராய்டு இங்கிலீஷில் ஒரே பேர் தான் இந்த கோடிக்கணக்கான பாறை செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடுவில் சுற்றிக்கிட்டு வராங்க அந்த ஒரு பாறைக்கு பேர் அஸ்ட்ராய்டு சரியா சிறுகோள்கள் அல்லது குறுங்கோள்கள் அந்த பாறையெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியுது பட்டையா இருக்கா அதனால இந்த செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டைக்கு பேர் குறுங்கோள் பட்டை அல்லது சிறுகோள் பட்டை அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் அப்படின்னு இந்த அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டுக்கு உள்ள உள்ள கோள்கள் தான் அது உட்கோள்கள் இன்னர் பிளானட்ஸ் இந்த அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டுக்கு வெளியில் உள்ள கோள்கள் தான் அது வெளிக்கோள்கள் அவுட்டர் பிளான்ஸ் இப்படி இந்த பக்கம் வாங்கலையா நீங்க இங்க வாங்க முன்னாடி வாங்க போட்டுக்கா செவ்வாய்க்கும் செவ்வாயின் சுற்றுப்பாதைக்கும் வியாழனின் சுற்றுப்பாதைக்கும் இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி உள்ளது இந்த இடைவெளியில் கோள்கள் தோன்றிய போது உருவான லட்சக்கணக்கான பாறை துண்டுகள் ஒரு பட்டை போன்று காட்சி அளிக்கும் சுற்றி வருகின்றன இவையே சிறு கோள்கள் இங்கிலீஷில் அஸ்ட்ராய் பழைய புக்கில் வந்துட்டு குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த சிறுகோள்கள் போட்டிருக்காங்க அத்தகைய கோள்களையே செரஸ் என்பதே மிகவும் சிறிய கோள்கள் அந்த சிறுகோள்கள் இருக்குல்லே அதில் மிகவும் சின்னதாம்மா செரஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க நம்மளால எல்லாம் நம்மளால வச்சாரில் சிவசக்தின்னு பேர் வச்சாரில்ல எது லேண்டர் போய் இறங்க நடத்துங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு பேர் விட்டாங்க இதன் விட்டம் அடையாப்பா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அதிகமாக போயிடுச்சா நான் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தான் சொன்னேன் டயமீட்டர் இதில் இந்த ஒவ்வொரு பாறையினுடைய வெட்ட அளவா அதோட மூணு மடங்கு அதிகம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் சுமார் ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நம் பூமியின் மீது சிறுகோள்கள் வீழ்வதுண்டு அங்கேருந்து என்னையும் பிரிஞ்சு வந்து பூமி மேலே மோதலாம் அப்படின்றாங்க அப்படி ஒரு சப்பான டைம் இந்த டைனோசர்லாம் இருந்து அஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த சிறுகோள்கள் அதாவது அஸ்ட்ராய்டு இந்த பாறை வந்து போயிடும் டைனோசர்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு அதுவும் ஒரு தியரி அந்த பாறை மோதனதுக்கான இடம் வந்து அங்கே இதில் இருக்கு அட்லாண்டிக் ஓசனில் ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்கு கடலுக்குள்ளே ஒரு பள்ளம் இருக்கு இதுவாக தான் இருக்கணும் ஒரு அசம்ஷன் அவ்வளோதான் கன்ஃபார்மெல்லாம் சொல்ல முடியாது டைனோசர் இறந்ததுக்கான டிவியில் இன்னும் வேறு இருக்கு அதுக்கான உணவெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு அதனால தான் அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று இன்னொன்று இந்த பாறை போதனால இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ரைட் இதில் என்ன சார் கேள்வி இந்த இந்த இதில் இருந்து என்னென்ன கேள்வி வரும் எந்த இரு கோள்களுக்கிடையே இந்த சிறுகோள்கள் அல்லது அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அல்லது குறுங்கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன அல்லது குறுங்கோள் பட்டை உள்ளதுன்னு கேட்பாங்க எந்த இரு கோள்களுக்கிடையே செவ்வாய்க்கும் நேற்று வரல 
அதுதான் இங்கிலீஷில் மார்க்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இந்த இந்த குறுங்கோள் பட்டை தான் என்ன பண்ணுது இன்னர் பிளானட்ஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸாக பிரிஞ்சிடும் இதில் சிறிய கோள் அந்த சிறு சிறுகோள்லேயே சின்னது எது அதோட பேர் என்னவா செரஸ் செரஸ் மேக் மேக் அவுமியா அது மாதிரி நிறையா ஒவ்வொரு பாறைக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க நிறைய பாறைக்கு மிகப்பெரிய சிறுகோளா சாரி என்பது மிகப்பெரிய சிறுகோள் மிக பெரிய சிறு சிறுகோள்லேயே மிகப்பெரிய எது அது செரஸ் ரைட்டு இதோட விட்டம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆண்டு வந்து ஹைதராபாத் தூரம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பது மில்லியனுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவோம் பூமியில் வந்து கேட்பாங்க எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பூமியின் மீது சிறுகோள்கள் மோதுவதாக கருதப்படுகிறது ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் அடுத்து வால் விண்மீன் கோமட்ஸ் ஆக்சுவலாக அது விண்மீன் கிடையாது விண்மீன் நட்சத்திரம் தானே அது நட்சத்திரம்லாம் கிடையாது அது ஒரு பாறை பெரிய பாறையாக இருக்கும் அந்த பாறை இப்போ சூரியன் இங்கே இருக்குன்னா நம்ம பூமி இங்கே இருக்குன்னு சரி அந்த பாறை ரொம்ப தூரம் போய் சுற்றிட்டு வராங்க நல்ல நாலஞ்சு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவோம் இப்படி பக்கத்தில் வரும் பொழுது அந்த பாறை மேலே என்ன இருக்குன்னா பனிக்கட்டி இருக்கும் அச்சிட்டு மலைக்கு இருக்குல்ல சாலிடு பாட்டாக இருக்கு அச்சிட்டு மலைக்கு பனி படர்ந்து இருக்கு சூரியன்கிட்ட வரும்பொழுது என்ன ஆகும் சூரியனுடைய ரப்பம் பத்து அந்த பனி தூக்கல்லாம் ஆகும் உருகி பின்னாடி பறக்க ஆரம்பிக்கும் தண்ணியாக பறக்கும் ஒரு மாவு ஒன்று எடுத்து மேலே ஈரம் இல்லாத மாவுல உருட்டி எரிங்க அந்த மேலே ஊட்டி இருக்க மாவுலாம் பறக்குமா பின்னாடி அது மாதிரி என்ன ஆகும் இது மேலே இருக்கக்கூடிய எச்சு மாலிக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணும் பின்னாடி பறக்கும் அப்போ சூரியன்லேருந்து போய் படக்கூடிய அந்த ஒளி அதில் பட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் இது தலை மாதிரியும் இது வால் முளைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதான் வால் நட்சத்திரம்னு தவறாக சொல்லும் நட்சத்திரம் கிடையாது அன்னைக்கு அவனுக்கு பேர் வச்சிருக்கானுங்க வால் முளைச்ச மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றுது நாலு ஆண்டு அஞ்சு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அப்படின்ட்டு அப்போ அது நட்சத்திரம் கிடையாது ஒரு பாறை ரொம்ப தூரம் போய் சுற்றிட்டு வருது நாலு ஆண்டு ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணும் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் வரும்பொழுது அந்த பாறை மேலே இருக்கக்கூடிய நீர் துளிகள் இருக்கு இல்லையா பனி பனி துகள்கள் அது உருகி பறக்கும் அதில் பட்டு நமக்கு அந்த பாறை தலம் போகும் பறந்து போன அந்த நீர் துளிகளில் பட்டு வரக்கூடிய ஒளி வால் போலவும் இருக்கும் ஸோ வால் நட்சத்திரம்னு வச்சுக்கலாம் ஆங்கிலத்தை கோமட்ஸ் எப்பயுமே வால் வந்து சூரியன் இருக்கக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் தான் இருக்கும் அதான் சூரியனா அந்த இடத்துல வருதுன்னா வால் இப்படி இருக்கு இதை தான் ஏமாத்தி என்ன பண்றது சாமியாருங்க மண்ணா வால் நட்சத்திரம் வந்து விட்டது உங்களுக்கு ஆபத்து பழைய படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்க புராணம் இதிகாசம் ஏமாத்தி அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறது ஐயோ நாட்டையே ஆண்டுகிட்டு இருக்கா எல்லாம் ஏக போக வசதியோட திடீர்னு செத்து போயிடும்னா எப்படி இருக்கும் அவன் மிரண்டு பேரன் என்ன பண்ணணுமா இந்த இத்தனை சாமியாரை கூப்பிட்டு வந்து யாகம் நடத்து அப்படின்னு நடத்தி அதுக்கு யாகம் நடத்துறதுக்கு காசு வீசு பறிச்சு போயிடுவாங்க காசுனா தங்க காசு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அதி நீள்வட்ட பாதையில் நம் சூரியனை சுற்றி வரும் தூசு மற்றும் பனி நிறைந்த பொருள்களே வால் விண்மீன்கள் பாறை பாறை சுற்றி என்ன இருக்கு பனி மற்றும் தூசுகள்லாம் இருக்கு இவற்றின் சுற்று காலம் அதிகம் இவை சூரியனை நெருங்கும் பொழுது ஆவியாகி தலை மற்றும் வால் ஆகியவை உருவாகிறது சரியா பனி சுற்றியில் பாறை பனி இருக்கு வெப்பம் கிடைச்சோம்னா ஆவியாக மாறும் பறக்குது ஏன்னா அவங்க தலை மாதிரி இது மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு பெரிய வால் மின்மீன்களுக்கு நூற்றி அறுபது மில்லியன் கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அது அப்பா வால் உள்ளது பதினாறு கோடி அது அப்பா இது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை விட அதிகமாகும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் கேப் எவ்வளோ தெரியுமா பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் பார்த்துருப்போம் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக ஆனால் அதோட லென்த் அதிகமாக அந்த வால் உருவாகுது இல்லை அந்த வாலோட லென்த்து பதினாறு கோடி ஆமாம் பதினாறு கோடி கிலோமீட்டர் ஃபேக்ட் எல்லாமே ஃபேக்ட் பல வால் விண்மீன்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நம்ம சூரியனுக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்போ நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்க முடியும் 
அதில் ஒன்றுதான் ஹேலி வால்மீன் இது அடிக்கடி நம்ம பூமி கிட்ட வரும் அப்படின்னு இது எழுபத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் நீங்க பிறந்ததுல இருந்து ஏதாவது வால் நட்சத்திரம் பாத்திருக்கீங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா என்னதான் தாமா இருக்கும் இங்க இருந்து பாக்குறதுக்கு அது வந்து பதினாறு கோடி கிலோமீட்டர் நீளமா எல்லாம் தெரியாது அது இங்க இருந்து பாக்குறதுக்கு எப்படி தெரியும் தான் தெரியும் அது டெலஸ்கோப்ல இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் நியூஸ்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எரி நட்சத்திரம் கிடையாது அது வேற அது பின்னாடி வருது இது வால் நட்சத்திரம் எரிஞ்சு எல்லாம் விழுகாது அது வரல கிராஸ் ஆகி போகும் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு தெரியும் கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த ஹேலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பாத்துருக்காங்க திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல பூமிக்கு பக்கத்துல வரும் நம்மளால பாக்க முடியும் இதுல என்ன சார் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்கலாம் கோமட்னா என்ன அது அதோட வட்டப்பாதை என்ன அதி நீர் வட்டப்பாதை ரொம்ப தூரம் சொன்னாலே பூமி இங்க சுத்திட்டு வருதுன்னா ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வருது அது எதால ஆனது அது ஒரு பாறை பனி தூசுகள்லால மூடப்பட்டது சரியா வால் நட்சத்திரத்துடைய அந்த வால் அதிகபட்சமே எவ்வளவு லென்த் எல்லாம் இருக்குமா பதினாறு கோடி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு மில்லியன்ல போட்டீங்கன்னா நூத்தி அறுபது நம்ம பூமி கிட்ட அடிக்கடி வரக்கூடிய வால் நட்சத்திரம் எது ஹேலி எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நம்மளால பார்க்க முடியும் எழுபத்தாறு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இப்ப மீண்டும் எப்ப வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நம்ம அப்பெல்லாம் நீங்களா இருப்பீங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஒருவேளை நம்ம எல்லாரும் இருந்தோம்னா பார்ப்போம் நடுவுல கூட ஏதாவது பார்க்கலாம் அடுத்தது விண்கற்கள் மீட்டர்ஸ் விண்கற்கள் மீட்டர்ஸ் விண்வீல்கள் மீட்டர் ரைட்ஸ் மீட்டர் ரைட்ஸ் இது ஒரு சின்ன சின்ன பாருங்க அங்கங்க இது அங்க அஸ்டாடி பெல்ட் மாதிரி கரெக்டா அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்காரு சூரியனை சுத்தி அது பாட்டுல அங்கங்க சுத்திட்டு இருக்கும் அப்ப நம்ம பூமி பக்கத்துல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க பூமியோட கிராவிட்டினால என்ன ஆயிரும் பூமிக்குள்ள நின்றாலும் சரியா பூமியில பாத்தீங்க அப்படின்னா வளிமண்டலம் வளிமண்டலம் என்ன வளிமண்டலம் என்ன பூமி மேல கேஸ் மெட்டீரியல் ஒரு முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு கேஸ் நம்ம கூட அதுல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் காத்து வருது இல்ல கேஸ் தான் அந்த இடத்துல உள்ள கேஸ் என் மேல வந்து போகுது அதான் காத்து கேஸ் மெட்டீரியல் இருக்கு அதுக்குள்ள பூந்து தான் வரணும் அது இப்ப அந்த பக்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வருது இது வால் நட்சத்திரம் ஆக்சுவலா இது கோமட்ஸ் இப்ப எங்கெல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்குல்ல இங்க எங்கெல்லாம் சின்னதா இங்க ஒண்ணு இருக்கு டக்குன்னு என்ன ஆயிடுது பூமிக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிடுது அப்ப அந்த முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் கடந்து வரும் வேகமா வரும் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் ஒரு சின்ன என்ன ஆகும் உராய்வு விசை என்ன ஆகும் நட்சத்திரம் சூரியன் இருக்குல்ல மிடிலான ஸ்டாரு பாத்துருக்கோம் அது பூமியோட எத்தனை சைஸ் பதிமூணு லட்சம் பூமி அதுக்குள்ள நடக்கலாம் அப்ப நம்ம பூமி மேல நட்சத்திரம் விழுந்தா தாங்குவோம் எறும்பு மேல யானை விழுந்த மாதிரி அது நட்சத்திரம் கிடையாது கல்லு பூமிக்கு என்ட்ரு ஆகுது கிராவிட்டினால அப்ப அந்த வளிமண்டலத்துக்கு அந்த கல்லுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய உராய்வு ஃபிக்ஷன் அதனால கல்லு பத்தி தெரியும் சின்ன கல்லா இருந்தா மேலேயே பத்தி சாம்பல் ஆகி போயிடும் வரும்பொழுதே காண முடியாது கொஞ்சம் பெரிய கல்லா இருந்தா பாதி எரிஞ்சு மிச்சம் வந்து என்ன ஆகும் பூமியில வந்து சரியா இப்ப கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன் அப்போ அரியலூர்ல ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ள பாம்பு போட்டான்ட்டாங்க பாம்பு கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது எரிகல் விழுந்துட்டு வந்து அந்த சாக்குல பக்கத்துல விழுந்த அந்த அதிர்ச்சியில என்ன ஆயிட்டான் டிரைவர் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டான் விழுந்துருச்சு ராகுல் நாட்டு தாக்கு 
சூரிய மண்டலம் முழுவதும் பரவலாக சிறைகளும் சிறு பாறை துண்டுகளே விண்கற்கள் மிக அதிக வேகத்துடன் பயணிக்கும் இவை புவியின் வளிமண்டலத்தை நெருங்கும் போது அதன் ஈர்ப்பு விசையால் கவரப்படுகின்றன ஏன் பூமிக்குள்ள என்றாவது அதுவும் கேட்பாங்க வரும் வழியில் வளிமண்டல உராய்வினால் உருவாகும் வெப்பத்தின் காரணமாக பெரும்பாலும் எரிந்து விடுகின்றன சின்னச்சங்கள்லாம் எரிந்து அங்கேயே சாம்பலா போயிருக்கும் அவை விண் கற்கள் எனப்படும் ஆனால் ஒரு சில பெரிய அளவிலான விண் கற்கள் முழுவதுமாக எரியாமல் கற்களாக பூமியில் மீண்டும் வீழ்வதுண்டு மீண்டும் இல்ல பூமி மேல அப்பதான் விழுகுது மீண்டெல்லாம் விழுகாது அவை விண் வீர் கற்கள் மீட்டரைட்ஸ் இதை பத்தி திரும்பவும் ஜாகிரத்தில் படிப்போம் துணைக்கோள்கள் துணைக்கோளம் முன்னாடியே சொல்லிருக்குன்னா இப்பதான் கேட்டான் ஆஹ் ஆங்கிலத்துல சேட்டலைட் சேட்டலைட் கோள்கள்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க அந்த கோள்களை சுத்தி சுத்தி போயிருவாங்க பிளானட்ஸ்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க கோள்களை சுத்தி சுத்தி போயிருவாங்க கோள்கள் இல்லாத துணை கோள்கள் இல்லாத கோள்கள் எது முதல் ரெண்டு பேரும் மெர்குரியும் வீனஸும் கோள்கள் இல்லாதவங்க துணை கோள்கள் இல்லாதவங்க மற்ற எல்லாத்துக்கும் துணை கோள் இருக்கு நம்ம பூமிக்கு எத்தனை துணை கோள் இருக்கு ஒன்னே ஒன்று அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம் இல்லா தமிழ்ல தெரியுது வேற நிலாக்கு தமிழ்ல வேற பேரு மதி சந்திரன் சந்திரன் தமிழ் பேரா என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கோள்களை சுற்றி சுற்றி வரும் பொருள் அது ஒரு பாறை அவ்வளவுதான் அதானது துணை கோள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட துணை கோளில் இருந்து நம்ம உருவாக்கி அனுப்புறோம் அனுப்பிருக்கோம் சந்திராயன் அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் ஆதித்யா ஒண்ணு ஆதித்யா ஒண்ணு எங்க போச்சு சூரியனை ஆய்வு செய்யறதுக்காக அது எந்த பாயிண்ட்ல போய் நின்று ஆய்வு செய்யுது சூரியன் பக்கத்துல எல்லாம் போக முடியாது எரிஞ்சிரும் போதல இருந்து ஆய்வு செய்யறதுக்கு அனுப்பிடுவோம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட துணை கோடியில இருந்து வேறுபடு வேறுபடுத்துவதற்காக இயற்கையான துணை கோடிகள் நிலவுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூன்ஸ் லூனார்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம் புவியின் இயற்கை துணை கோளான நிலவின் மீது படும் ஒளியானது தானா ஒளிருமா நிலவு தானா ஒளிராது அப்புறம் நைட்ல பிரைட்டா இருக்கு சூரியன்ல இருந்து போய் அதை பட்டு அது நமக்கு பிறகு அதான் 
எப்படி சார் அப்படின்னாக்கா ஒரு தகரம் இருக்கு எங்கேயோ சுடி வழி போட்டு என்ன பண்ண தகரம் பல பல பலன்னு மின்னுமா அதே மாதிரி ஏன் ஒரு சில டைம்ல அந்த மலை பிரதேசங்கள்ல பாறையே மின்னும் பல பல பலன் தண்ணி கிண்ணி ஒளி ஒழுகிட்டு இருக்கும் மின்னும் நம்ம என்னடா மின்னு அங்கே ஏதோ லைட் அடிக்கிறானா அப்படின்னு லைட் கிடையாது சூரியிலிருந்து வந்து தட்ட ஒளி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எப்படி எப்படி இந்த எதிரொலிப்பு விதி என்ன தீர்ப்பு விஷயம் காரணமாக இவை கோள்களை சுற்றி ஏன் கோள்களை சுத்தி சுத்திட்டு வராங்க அந்த கோளுக்கும் இவங்களுக்கு நடுவில் ஈர்ப்பு எப்படி சூரியனை சுற்றி கோள் சுற்றுதோ அந்த மாதிரி துணை கோளுக்கும் கோளுக்கு நடுவில் ஈர்ப்பு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கோள்கள் புதன் வெள்ளி கோள்களை தவிர மற்ற அனைத்திற்கும் நிலவுகள் உண்டு கரெக்டா ஃபேக்ட் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேத்துக்கு மட்டும் துணை கோள் கிடையாது காஸ்மிக் இயர் காஸ்மிக் ஆண்டு நொடிக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வால்வெளி வீதியை சுற்றி வர ஒரு செகண்டுக்கு நல்ல தூரம் சுற்றி தான் போகணும் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பூமி எடுத்து கொள்ளும் காலம்னா காஷ்மீர் காண்டு காஷ்மீர் காண்டு எவ்வளோ ஆகும் அதோட வேல்யூ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மில்லியன் புவி ஆண்டுகளுக்கு சமம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் புவி ஆண்டுகளுக்கு சமம் ஒரு காஷ்மீர் காண்டுனா அவ்வளவு நொடிக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பால்வெளி வீதியை சுற்றி வர பூமி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் தான் காஷ்மீர் காண்டு ஒரு ரவுண்டு அடிக்கிறது சுற்றி வரதுக்கு ஏன் பால்வெளி எண்ணத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க அங்கே தான் சூரிய குடும்பம் இருக்கு அதில் அது ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வரும் அதோட இது எவ்வளோமா நம்மளுடைய புவி ஆண்டுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் அப்போ சூரியனும் பூமியும் சேர்ந்து அல்லது ஏதோ ஒன்று பால்வெளி வீதியை ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வரதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய காலம் தான் என்னது காஷ்மீர் காண்டு சுற்றியக்க திசை வேகம் சுற்றியக்க திசை வேகம் சேட்டலைட் எல்லாம் எப்படி சுத்த விடுறானுங்க அப்படிங்கறத பத்தி ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆர்பிட்னா சுத்திட்டு வர்றது சரியா வெலாசிட்னா திசை வேகம் அதான் சுற்றியக்க திசை வேகம் இயற்கை துணை கோள்கள் கோள்களை சுற்றி வர்றதை பற்றி நாம் முன்னர் அறிந்தோம் கோல் இருக்கும் துணை கோள் இருக்கும் இடையே ஈர்ப்பு விசை செயல்படுகிறது ஆமாவா அதனால தான் நான் எல்லாம் அந்த துணை கோள் இப்படி போயிருக்கேன் யாரா இது ஈர்க்கிறதுனால தான் ஒவ்வொரு செகண்ட் அதோட திசையை மாற்றிக்கிடுது அப்போ பூமி மேல் அந்த கோள் சுற்றிட்டு வருது நேற்று கூட பார்த்துருக்கோம் சரி தற்காலத்தில் பல செயற்கை கோள்கள் பூமியின் சுற்றுவட்ட பதில் செலுத்தப்படுகிறது இந்த டெக்னாலஜியை புரிஞ்சு வச்சு தான் இந்த இந்த சயின்ஸை புரிஞ்சதோட விலைக்கு தான் நம்ம சேட்டலைட்லாம் அனுப்ப முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் முதல் செயற்கை கோள் முதல் முறையாக மின்னுக்கு அனுப்புறாங்க உலகத்துல இருந்து ரஷ்யா தான் அனுப்புவாங்க முதல் செயற்கை கோள் அனுப்ப ரஷ்யா ரஷ்யா மீன் சிஎஸ்எஸ் அப்ப ரஷ்யா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முப்பது நாடா எத்தனையும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு வச்சிருப்பாங்க அவங்க அனுப்புவாங்க யூஎஸ்ஏ அவனை கண்டா அவ்வளவுதான் இந்த நாய் சேகர் இருக்கான்ல அது மாதிரி நாய் சேகர் தான் யூஎஸ்ஏ பிஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து போலீஸ்கார மாதிரி அந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா நாய்சேகர் வரப்பா போய் நின்றுகிட்டு இருப்பான் அந்த படத்தில் என்ன பண்ணாது தலைநகரத்தில் ஓவா தலைநகர் வரப்பா நின்றுகிட்டு இருப்பான் போலீஸ் கண்டவனே என்ன ஆமா வரப்பா நிற்பான் பாடி தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கீழே நோனி ரவுண்ட் ஜாப் போயிட்டு இருப்பான் அது மாதிரி யூஎஸ்ஏ வந்துட்டு யூஎஸ்எஸ்ஆரை கண்டா அப்படியே நடுவோம் அந்த முன்னே 
இப்பயும் ரசியாக நடுங்குவோம் பாருங்க அடுத்தது அவன் தான் முத முதல்ல இந்த ஸ்புட்னிக் அப்படின்ற செயற்கையான துணைக்கோளை அனுப்பணும் இந்தியா செயற்கையான துணைக்கோளை முத முதல்ல அனுப்பணும் அது வருஷம் ஏப்ரல் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சரியா முதல் செயற்கை கோள் எதுன்னு கேட்பான் ஸ்புட்னிக் எந்த வருஷம் அது ஒரு கொஸ்டின் இது ஒரு கொஸ்டின் இந்தியா அனுப்பினாங்க முதல் செயற்கை கோள் அதுக்கு பேர் ஆரிய பட்டானு அதான் வடமொழி பேரா வச்சுக்கோனது ஆரிய பட்டாதுக்கு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஏப்ரல் பத்தா அந்த அங்கேயே இருக்கு பாருங்க ஆரிய பட்டா இப்ப இந்தியா அனுப்பின முதல் செயற்கை கோள் எந்த நாள் அனுப்பப்பட்டது கோளில் இருந்து ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட உயரத்தில் செயற்கை கோள் ஒன்று வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருவதற்கு அதற்கு அளிக்கப்படும் கிடைமட்ட திசை வேகம் தானவாமா சுற்றி இயக்க திசை வேகம் ஆர்பிட்டல் வேலாஸ் அதுவே சுற்றி வந்து அப்புறம் சூரியில இருந்து என்ன பண்ணிக்கோம் சோலார் எனர்ஜி வாங்கிட்டு சோலார் பேனல் வச்சுருக்கோம் அந்த எனர்ஜி வச்சுட்டு அங்கே உள்ள மெட்டீரியல் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நம்ம அனுப்பக்கூடிய சிக்னலு இப்போ நம்ம இங்கே நடத்திட்டு இருக்கோம் இது எங்கே சேட்டலைட்டுக்கு போயிட்டு தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மணிகண்டம் நவீனாலாம் பார்க்க முடியும் சேட்டலைட்டுக்கு போயிட்டு தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கேருந்து டவருக்கு போய் அங்கேருந்து டவரில் இருந்து அங்கெல்லாம் போகாது நேரம் நம்ம பூமிக்கு மேலே சேட்டலைட் வச்சுருக்கோம் ஜியோ சிங்கரனைஸ்டு சேட்டலைட்னு சொல்லுவாங்க புவி பிணைப்பு செயற்கை கோள் அங்கே போயிட்டு தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஒரு செயற்கை கோளின் சுற்றி இயக்க திசை வேகம் என்பது அது புவியிலிருந்து உள்ள உயரத்தை பொறுத்தது உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி திசை வேகம் மாறும் பூமிக்கு எந்த அளவுக்கு அருகில் உள்ளதோ அந்த அளவிற்கு அதன் வேகம் அதிகமாக வரும் பக்கத்தில் இருந்தால் வேகம் அதிகமாக வரும் கரகரம் சுற்றிட்டு வரும் தூரமாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக அதனால தான் அந்த இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்லாம் இருக்குல்ல நம்ம இதெல்லாம் இதெல்லாம் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அதே சோலார் சேட்டலைட்னு சொல்லுவாங்க பூமியை வரைபடம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி செய்யலாம் அதெல்லாம் வேகமாக இரநூறு முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் வச்சுருப்பாங்க அது வேகமாக சுற்றும் போல் பெற்றோம் போக போக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ காதலை கேளுங்க சொல்லுங்க இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள செயற்கை கோள் ஒன்று கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் பர் அவரில் சுற்றும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் பர் வேகத்தில் சுற்றும் இரநூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பூமியை சுற்றி வரும் புவியின் சுழற்சி காலம் இருபத்தி நாலு மணியாக இருப்பதால் அந்த செயற்கை கோளான புவியின் பரப்பிற்கு மேலே ஒரு இடத்தில் இருப்பது போல தோன்றும் பூமி கூட சுற்றிட்டு வர மாதிரி இருக்குமா புவி நிலை செயற்கை கோள் ஜியோ சிங்கரனைஸ்டு சேட்டலைட் மையத்திலிருந்து மைக்ரோகிராவிட்டிங்க <laughs> பொருள்கள் அல்லது மனிதர்கள் எடையற்ற எடையற்று இருப்பது போல தோன்றும் நிலையாகும் எப்ப எடையற்று இருக்கிற மாதிரி தோன்றும் நமக்கு ராட்டனத்துல சுற்றும் பொழுது நம்ம வா லிப்ட்ல மேல இருந்து வேகமா கீழே இறங்கும் பொழுது அது பேர் தான் மைக்ரோ கிராவிட் அதே மாதிரி விண்வெளி ஆய்வு கூட இருக்கு இல்லையா விண்வெளி ஆய்வு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மேல சுற்றிட்டு வராங்க அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு இடையிலக்கிற மாதிரி தோணுது அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த 
வேகமா சுத்திட்டு வர்றதுதான் காரணம் அங்க கிராவிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது சரியா விண்வெளி வீரர்களும் ஒரு சில பொருள்களும் விண்வெளியில் மிதக்கும் போது முன் ஈர்ப்பின் விளைவுகளை நாம் அறியலாம் முன் ஈர்ப்பு என்றால் மிகச்சிறிய ஈர்ப்பு அதனாலதான் அங்க இருந்தெல்லாம் அந்த போன தடவை அஸ்தானிச்சு போயிருந்தாங்க போயிட்டு தண்ணி குடிப்பாங்க தண்ணி அப்படியே பறந்து அப்படி இருக்கும் எப்படி குடிப்பாங்க குடிக்கும் பேஸ்ட் ப்ரஷ் எல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு துப்புவாங்க அது பறந்து போவாங்க அப்படியே டப்புனு தவறு வச்சு குடிச்சுக்குவாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ஆறு மாசத்துக்குள்ள அங்கே இருந்து வீடியோ எடுத்து போட்டுருந்தாங்க அதெல்லாம் நுண்ணி இருப்பு தான் ஏன் நுண்ணி இருப்பு வேகமா சுத்திட்டு வராங்க அதான் தான் செயற்கை கோள்களின் சுற்றுக்காலம் புவி ஒரு முறை சுற்றி வர ஒரு செயற்கை கோள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் சுற்றுக்காலம் பீரியட் ஆஃப் ஆர்பிட்டா டைம் பீரியட் ஆஃப் சேட்டலைட் தேவையான நான் சொன்னதை மட்டும் நான் முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கணும் அதே தான் சுற்றுக்காலம் டி கடந்த தொலைவு சுற்றிட்டு தானே வராங்க இதை எங்க பாத்திருக்கீங்க சார் டூ பை ஆர் எங்க பாத்திருக்கீங்க வட்டத்தோட ஆ சர்க்கம் சுற்றளவு அப்ப ஒரு தரம் சுத்தி வந்தா அதான் கடந்த தொலைவு கடந்த தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் தேவை அதான் எடுத்துக்கிட்டு வேக சுற்றி இருக்கே திசை வேக எவ்வளவு விளாசிட்டில சுத்திட்டு அது இது மட்டும் பாத்துக்கோங்க அனைத்து விண்மீன்களும் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகரும் போல் தோன்றினாலும் ஒரே ஒரு விண்மீன் மட்டும் நகராமல் போல் தெரியும் அது துருவ விண்மீன் என்று அழைக்கப்படுகிறது போல் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போல் ஸ்டார் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்த்து இது இந்த வடது வட திசை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுவாங்க நிலையாக அமைந்துள்ள புவியின் சுழல் அச்சிற்கு நேராக நிலையாக உள்ள புவியின் சுழல் அச்சிற்கு நேராக சுழல் அச்சுன்னா ஆக்சிஸ் பார்த்தோம்ல இதை மையமாக வச்சு தானே அது பூமி சுற்றுது இது நிலையாக தான் இருக்கு சுற்றிக்கிட்டு பூமி வந்துக்கிட்டு இருக்கு பட்டு சுழல் அச்சு நிலையாக இருக்கு இது கரெக்டாக இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலே இருக்கு உச்சியில் அதனால தான் எப்படி இருக்கு நகராமல் அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்ற மீன்லாம் என்ன பண்ணும் சாயந்தரத்தில் கிழக்கில் பார்ப்பீங்க அடுத்த நாள் காலையில் வந்த மீனை மின்மீனை மேற்கில் இருக்கும் மேற்கில் ஏன்னா பூமி என்ன அது எப்படி சுற்றுது வடக்கு மேலே உச்சியில் தெரியுது பட் என்ன ஆகும் வளர்த்து ரூபத்தில் அதான் வந்து போல் ஸ்டார் இதை வச்சு திசை கண்டுபிடிப்பாங்க வயசானவங்க இதுதான் கிழக்கு இது மேற்கு இது வடக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க துருவ விண்மீன் ஒரே இடத்தில் விழுது போல் தோன்றுகிறது புவியின் தெற்கு அரை கோலத்திலிருந்து துருவ மீன் தெரியாது தென் அரை கோலம்னு சொல்லுவாங்க பூமதி ரை கீழே இதை பற்றி ஜாகிரபியில் பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுவோம் தென் அரை கோலம்னா என்ன வட அரை கோலம்னா என்ன இங்கிலீஷில் சதன் எமிஸ்பியர் நார்தன் எமிஸ்பியர் சதன் எமிஸ்பியரில் இருந்து இந்த இது தெரியாது எது போல் ஸ்டார் தெரியாது துருவ விண்மீன் தெரியாது துருவ விண்மீன் ஏன் வட துருவத்துக்கு அந்த ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல அச்சு அதுக்கு மேலே அங்கேயே இருக்கிறனால நிலையாக இருக்குமா இருக்கும் ஸோ தென் துருவத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியாது இந்த இடம் ஏன்னா குண்டாக இருக்கும் பூமியில பூமத்தி ராகி பகுதி இல்லையா ஈக்குவேட்டர் அது குண்டா இருக்கும் இப்ப வச்சுக்கலாம் நான் தொப்பையா வச்சு ஒருத்தர் இருக்கான் பயங்கர தொப்பை வச்சு அவன் அவனோட கட்ட வரல் காலில் என்ன பண்ணுங்க ஒரு கேமரா வச்சுக்கினாக்கா அவன் தலை தெரியுமா அதே கதை தான் இருக்கு அது மாதிரி பூமியில இந்த பூமத்தி ராகி பகுதி இருக்குல்ல அது குண்டா இருக்கும் இது மறைச்சிக்கும் அதனால இது தெரியாது கான்செப்டுவலாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் கெப்லர் ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் தொடக்கத்தில் ஜொகன்ஸ் கெப்லர் சொல்கிறார் கோள்களின் இயக்கத்திற்கு மூன்று விதிகளை வெளியிட்டார் கோள் சூரியனை சுற்றி சுற்றி வருதுல்ல அது மூன்று விதியை சொல்கிறார் அவருக்கான கைடு அவரோட குரு டைகோ பிராக்கோ அவர் தான் தகவல்லாம் சேகரித்து வைக்கிறாரு அப்புறம் அவர் இறந்துடுறாரு அவரோட ரிசர்ச்சை இவர் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இப்போ கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வருதுனாக்க இந்த மூன்று வீதி நடக்குங்கன்னு சொல்கிறார் 
இந்த விதியை அடிப்படையாக வச்சுதான் இந்த நீங்கள் சேட்டலைட் அனுப்புகிற கதையெல்லாம் ஆதித்யா அனுப்புகிறது அது எல்லாமே விதினா கட்டாயம் நடக்கும்னு அர்த்தம் சூரிய மைய அமைப்பின் அடிப்படையில் மூன்று விதிகளை கூறுகிறார் யாரு கெப்லர் 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 நீங்களே அது டோப்லர் எஃபெக்ட் எது ரேடார்ல யூஸ் ஆகுது ரேடார்ல இயக்கத்தில் கெப்லரின் கருத்துக்கள் இப்போது ஒத்துக்கொள்ளப்படவில்லை எனினும் அவரது விதிகள் கோள்கள் மற்றும் துணை கோள்களின் இயக்கத்தை பற்றி மிக சரியான கணிப்பாகும் கோள்கள் துணை கோள்கள் இயக்கத்தை பற்றி சரியா இருக்காங்க இப்ப ஆனா ஒரு சில அந்த இதை நமக்கு செட் ஆகல என்ன செட் ஆகல முதல் விதி நீள் வட்ட விதி சூரியனின் மையம் ஒரு குவியத்தில் உள்ளவாறு நீள் வட்ட பாதையில் கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வருகிறது இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நீள் வட்ட பாதையில் என்ன பண்ணுது கோள்கள் சுற்றிட்டு வருது அப்போ குறிப்பிட்ட நாள் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட நாள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் பூமி அதே மாதிரி தான் பக்கத்தில் இருக்கிற நாள் அண்மை நிலை பெரியா சொல்லுவாங்க நீங்க ஜனவரி மாசம் சொல்லுவாங்க பாருங்க பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள நாள் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல சொல்லுவாங்க மிக அருகில் இருக்கும் பூமி சூரியன்ல இருந்து அல்ல ஏதோ ஒரு கோள் தூரமா இருக்கிற நாள் அக்கலியம் நீள்வட்ட சுற்று பாதைக்கு பேரு எலிப்டிகல் ஆரிப்டா இங்கிலீஷ்ல கோள்கள் மையத்தையும் சூரியன் மையத்தையும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு சம காலங்களில் சம பரப்புகளை கடக்கிறது பக்கத்துல இருக்கா இது தூரம் இங்க இருந்து இங்க கடந்து வருது ரெண்டுக்கு கோடு போடுது கோடு போட்டா இங்க எவ்வளவு பரப்பு இருக்கோ அதே பரப்பு தான் இப்போ இங்க உள்ள பரப்பு இப்ப தூரமா இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் மெதுவாகும் பக்கத்துல வந்துட்டா கொஞ்சம் வேகமாக போகும் அப்பதான் என்ன பரப்பு அதிகமாகும் சொல்றாங்க மூணாவது <laughs> எந்த ஒரு கோளுக்கும் சுற்று காலங்களின் இருமணிகளின் விகிதம் சூரியனிலிருந்து அவற்றின் பாதி அளவு பேரச்சிகளின் கும்மடிக்கு விகிதத்திற்கு சமம் தான் சொல்லுங்க எந்த ஒரு கோள்களுக்கும் சுற்று காலங்களின் இருமணிகளின் விகிதம் எந்த இரு கோள்கள் ரெண்டு கோள் இப்போ புதன் வெள்ளி எடுத்துக்கோ சுற்று காலங்களின் இரு மடிகளின் விகிதம் சுற்று காலம் இது பார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்க ஒன்று இது ரெண்டு இரு மடிகளின் விகிதம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் இரு மடி தான் சூரியனிலிருந்து அவற்றின் பாதி அளவு 
வேற மேஜர் ஆக்சிஸ் விகிதத்துக்கு சமம்ன்றாங்க சூரியன்லேருந்து இவரோட புதன் சூரியன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கிறார் சரியா இவர் சூரியன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கார் அதை என்ன பண்ணுமா மும்மடி டியூ பண்ணுமா ஆனால் இது நடைமுறையில் இல்லைன்ட்டா எதுக்கு இதை கொடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல அந்த விகிதத்துக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டா சரியா சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க போய் பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் இன்னும் முடியலையாடா இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் பூமி மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு வளிமண்டலம் <laughs> இவனுங்களாம் நிற்கிறாங்க சார் இவன் ஏதாவது கீழே பிடிச்சி தாலை கீழே கட்டி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அங்கே மைக்ரோ கிராவிட்டியில் இருக்கான் அதனால் மிளகுற மாதிரி இருக்கும் விண்வெளி வீரர்கள் தங்குவதற்கு ஒரு பெரிய விண் விண்வெளி தலைமை பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் இது தாழ்வான புவி வட்ட பாதையில் நானூறு கிலோமீட்டரா நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இயங்குகிறதா ரைட்டு எக்ஸோஸ்பியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எண்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த எக்ஸோஸ்பியர்னுடைய திக்னஸ் கடல் மண்டலத்துலேருந்து இதாக கடல் மண்டம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் இருக்கும் ப்ரோபோஸ்பியர் அடுத்து ஒரு லேயர் இருக்கும் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அடுத்து மீசோஸ்பியர் அடுத்தானது தெர்மோஸ்பியர் அயனிய இருக்கு அயனோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க பார்ப்போம் ஜாகிரஃபியில் டீட்டெயிலில் பார்ப்போம் அந்த அடுக்கில் தான் அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நாலாவது அடுக்கில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு எண்பதுலேருந்து அறுநூறு வரைக்கும் இருக்குது அதாவது நானூறாவது கிலோமீட்டரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு அறிவியல் ஆய்வகம் இதன் முதல் பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டாம் ஆண்டில் சுற்றுப்பாலையில் இருக்கப்பட்டது ஒவ்வொன்றா கொண்டு போய் ஃபிட் பண்ணிட்டு வரானுங்க ஒரே நாளாக தீட்டு போக முடியாது ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸாக கொண்டு போய் ஒவ்வொன்றா ஃபிட் பண்ணுவாங்க இது தனியாக கொண்டு போய் இருப்பாங்க இது தனியாக இல்லை அங்கே அங்கே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வசதியெல்லாம் இருக்காங்க வசதி இருக்கணும் ஏன்னா அங்க போய் மாச கணக்கில் தங்குவாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பேஸியான குப்பை கொட்டி குப்பை தொட்டி ஆக்கி வச்சானுங்க நம்ம அனுப்பின சேட்டலைட் எல்லாம் செயல் இழந்ததெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சும்மா சுத்தி இருக்கு அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வரணும் அதன் முக்கிய பகுதிகளின் கட்டுமானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல முடிஞ்சது எத்தனை வருஷம் பதிமூணு வருஷம் ஆயிருக்கு விண்ணில் உள்ள பொருள்களில் வெறும் கண்களால் பார்க்க பார்க்கப்படக்கூடிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பெரிய பொருள் இதுவாக விண்ணின் மானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளில் நம் மனித கண்களால் பார்க்கக்கூடிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பொருள் மற்ற சேட்டலைட்லாம் சின்னதாக தான் இருக்கும் இதுதான் பெருசு அதனால் எப்பயாவது வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர் திடீர்னு ஒரு ப்ரைட்டாக ஒரு பொருள் வேகமாக நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் லைட் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது இதுவாக தான் இருக்கும் சரியா கோள்கள் நார்மலாக ப்ரைட்டாக இருக்கும் மின்னாது பிளானட்ஸ் நட்சத்திரங்கள் மின்னும் சரியா கோள்கள் வந்து ஏன் பிரைட்டா இருக்குன்னா சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிப்பட்டு பிரதிபலிக்கிறதுனால அது மாதிரி இந்த விண்வெளி ஆய்வு மையம் இருக்குல்ல அது கிராஸ் ஆகும் பொழுது பழிச்சுட்டு ஏதோ வேகமா கிராஸ் ஆகும் அப்படி பாத்திருக்கீங்களா அதான் அப்சர்வ் பண்ணி டவுட் பண்ணிருக்கீங்களா என்னடா எவ்வளவு வேகமா போகுது அப்படின்னு பாத்திருக்கீங்களா அது இதுதான் நட்சத்திரம் எல்லாம் போகாது நட்சத்திரம் எல்லாம் நம்ம அதான் பிளிங்க் ஆகும் நட்சத்திரம் எல்லாம் பிரைட்டா இருந்தா ஒண்ணு கோலா இருக்கும் சேட்டலைட்டு அது ஆனால் இவ்வளோ வேகமாக போகாது இவ்வளோ வேகமாக போச்சு அப்படின்னாங்க என்னது அது ஆமாம் 
சார் ஃப்ளைட்டாக இருக்கலாமா ஃப்ளைட்லாம் கட்டாயம் ரெட் கலர் லைட்டு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அல்லது மஞ்சள் கலர் லைட்டு பிளிங்க் ஆகும் அது ஃப்ளைட் அது இல்லாமல் சத்தம் கேட்கும் நமக்கு நார்மலாக இது சத்தம் கேட்காம வேகமாக போயிட்டு இருக்கு என்னோடான்னு பார்ப்போம் இவ்வளோ வேகமாக இருக்கும் அது வந்து இதுதான் இது அதான் சொல்கிறான் இம்மையத்திற்கு முதல் முதலாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தான் மனிதர்கள் சென்றார்கள் தொண்ணூத்தெட்டில் ஆரம்பித்தானுங்க ரெண்டாயிரத்தில் மனிதர்கள் போட்டிருக்காங்க இந்தியா மனிதர்கள் விருந்து அனுப்புறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் பேர் என்ன ஜெகன்யானா ஆ அது கரண்ட் அஃபேர் அதன் பிறகு ஒரு பொழுதும் அது மனிதர்கள் எல்லாமே இருந்தது இல்லை ஆ கேட்டாங்களா அதான் இங்கே படிச்சுட்டு இங்கே உட்காந்து புக்கே உரியடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது படிச்சுட்டு எங்கள் லைஃப்பில் இருக்குன்னு பார்த்து நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா சும்மா சாதாரணமாக அடிச்சுட்டு போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறைந்தது ஆறு மனிதர்கள் அங்கே இருப்பார்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து அங்கே ஆள் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தற்போதைய திட்டப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் இயக்கப்படும் என்றும் தேவைப்பட்டால் இருபத்தெட்டு வரை இயக்கப்படலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கு எல்லா நாடுகளும் பங்களிப்பு கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் தான் இல்லை அதன் பிறகு அது சுற்றுப்பாதையிலிருந்து விலக்கிக் கொள்ளப்படலாம் அதோட இது அவ்வளோதான் ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு வீடு பழச ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் விலைக்கிட்டானா என்ன அர்த்தம் மேலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு குப்பை அதை பற்றி எல்லாம் நியூஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் பயன்கள் அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனம் நாசாவின் பார்வையில் கீழ்கண்ட வழியில் பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் நமக்கு பலனை தரக்கூடியது நீர் சுத்திகரிக்கு முறைகள் இந்த பலன்லாம் நமக்கு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க நாசா நாசானா யார் யுஎஸ்ஏனுடைய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் நம்மளோட விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இது இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்த தடவை வந்து வந்தானுங்கண்ணா பாரத் ஜங்கா மிங்யா ஜிங்கான்னு வச்சுருவானுங்க அடுத்த தடவை வந்தானுங்க பேரை மாற்றிக்குவாங்க பாரத் அப்புறம் ஸ்பேஸுக்கு அவன் ஏதாவது வடமொழி பேர் ஆகாஷ் ஸ்பேஸுக்கு ஆகாஷ் தான் அவனுக்கு வடமொழி பேர் அந்த மாதிரி பேர் வச்சுக்குவாங்க யார் வந்தா கேடி பிள்ள வந்தாக்கா தேடி வராட்டி அவங்க ஆள் யார் வந்தாலும் சரி பிஜேபி வந்தால் அதான் பேர் மாறி ரெண்டு ரெண்டு இருந்து இருக்கும் பாரத் அக்காஷ் அக்காஷ் பக்காஷ்னு வச்சுருவானுங்க பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் பயன்படுத்தி உள்ள தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ள இடங்களில் மேம்படுத்தப்பட்ட நீர் வடிகட்டுதல் மற்றும் சுத்திகரிக்கும் முறைகளை பெறலாம் பேச இல்லையா அங்கே தண்ணி இருக்காது அப்போ அங்கே கழிவு பொருள்லாம் கழிவு நீர்லாம் இருக்குல்ல அதை திரும்ப சுற்றிகரித்து அங்கே பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த டெக்னாலஜி நம்ம நாட்லேயும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ டிச்சி போதில் இங்கேயே டெ சுற்றிகரித்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் குடிக்க பயன்படுத்தலாம் சார் ஐயோ கழிவு நீரை சுற்றிகரித்து குடிக்கிறதா சார் ஸ்பேஸில் அப்படி தான் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா இன்றைக்கி நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஊர் டிச்சியில் இப்போ ஓடிடுவோம் அதுதான் என்னது போகிற வழியில் ஆவியாகி வளிமண்டலத்துக்கு போய் மலையாக கொடுத்துருவோம் கடலில் போய் சேர்ந்து கூட என்ன பண்ணலாம் ஆவியாகி மலையாக கொடுத்துருது அதுதான் நம்ம குடிக்கும் அது இயற்கையாக சுத்திகரிக்கிறது இப்போ நீங்கள் செயற்கையாக கண்டுபிடிச்சிருக்கானு எதுக்காக இந்த ஸ்டேஷனுக்காக அந்த டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிறைந்த இடங்களிலும் வாழும் மக்களுக்கு உயிர் காக்கும் வழிமுறைகளை இது இருக்கக்கூடும் ஏன்னா அந்த ரொம்ப சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்திற்காக இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உருவாக்கப்பட்ட நீர் மீட்பு அமைப்பு வாட்டர் ரெக்கவரி சிஸ்டமா என்ன போட்டிருக்கு வாட்டர் ரெக்கவரி சிஸ்டம் அப்புறம் அங்கே ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஆக்சிஜன் இருக்காரு ஸோ அந்த டெக்னாலஜி ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் ஆக்சிஜன் ஜெனரேஷன் ஜெனரேட்டர் சிஸ்டமா ஜெனரேஷன் சிஸ்டம் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆகியவை ஈராக் நாட்டில் சுத்தமான குடிநீர் என்பதால் மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு கிராமத்தை சுற்றி அவர்கள் மீண்டும் அங்கே வாழ வழிவகை செய்துள்ளது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஈரானில் ஏன்னா ஈரான் வந்து பாலைவனம் தண்ணி வசதி இல்லை அந்த ஊ ஊரை விட்டுட்டு போகலான்ங்கிறப்ப இந்த டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கண்ணை தொடரும் தொழில்நுட்பம் 
முன் ஈர்ப்பு நிலையில் மைக்ரோ கிராவிட்டி பார்த்தோம்ல வேகமா சுற்றிட்டு இருந்தது ஆய்வுகளை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கண்ணை தொடரும் கருவி பல லேசர் அறுவை சிகிச்சைகளில் பயன்படுத்தலாம் இங்கிலீஷ்ல நம்ம போட்டிருக்கு கண்ணை தொடரும் கருவிக்கு ஐ ட்ராக்கிங் ஐ ட்ராக்கிங் டிவைஸ் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரில கண்ணு சுமிட்டுறது கண்ணை பார்த்து என்ன பண்ண ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் போது இது என்ன பண்றாங்க கண் அறுவை சிகிச்சைக்கு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்கா அப்போ கண் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் இங்கே இருந்தால் அதுக்கு ரிசர்ச் பண்ண போய் அந்த டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் காசு இங்கே ஒரு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் ஒருத்தம் பண்ணீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சவனுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் போகும் இயக்க குறைபாடு மற்றும் பேச்சில் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இந்த கண்ணை தொடரும் தொழில்நுட்பமானது வெதுவாக பயன்படுகிறது நடக்க முடியல கை கால் முடமாயிடுச்சு அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கண்ணை பார்த்து இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்படி போகணும்னு திரும்பிச்சுனாக்கா அந்த வண்டி அப்படியே அந்த பக்கம் போகும் எடுத்துக்காட்டாக தீவிர இயக்க குறைபாடு உள்ள ஒரு குழந்தை அதன் கண் அசைவுகளை மட்டும் வைத்து அன்றாட செய செயல்பாடுகளை செய்து கொள்ளலாம் சரியா என்ன படம் அது கார்த்தியும் நாகார்ஜுனாவும் நடிச்சிருப்பாங்களே தோலா நாகார்ஜுனாவுக்கு கார்த்திகெலாம் தேவையில்ல அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படி கண்ணை சுட்டி அந்த வண்டியெல்லாம் ஓட்டிக்கல் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தானியங்கி செய்கைகள் ரோபோட்டிக் ஆம்ஸ் நிறையா தானியங்கி செய்ய ஆம்ஸ் வந்துருக்கு கார்பரேட் கம்பெனிலாம் கார் அசம்பிள் பண்ணுறது பைக் அசம்பிளிங்க்கு எல்லாமே ரோ ரோபோட்டிக் ஆ ஆம்ஸ் வந்துருச்சு காரை உள்ளே விட்டால் போதும் அதுவே வரும் தரகரன்னு சுற்றும் நட்டை டைட் பண்ணும் நட்டை லூஸ் பண்ணும் எல்லா வேலையும் பண்ணிக்கும் இது அப்போவே இந்த அது இயந்திரமயமாக்கல் வந்துச்சு இல்லையா ஹிட்லர் காலத்தில் அப்போவே அதை நக்கல் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்துருப்பார் ஒருத்தர் யார் அது சார்லி சார்லி பார்த்துருக்கீங்களா சாப்பாட்டுக்கு இயந்திரம் தயாரி பண்ணுவோம் சாப்பாட்டுக்கு அதுவே ஊட்டி விடும் டக்குன்னு ஒரு கை வரும் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வாயில் விட்டும் அடுத்து ரெண்டாவது பக்கத்தில் கரைச்சி போய் வாயில் தொடத்து விடும் அப்புறம் எதிரில் இருக்கக்கூடிய டேபிள் என்ன இருக்கும் கான் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வாயில் வைக்கணும் நம்ம கடைச்சி சாப்பிடணும் அவரை எடுத்துகிட்டு போயிடும் அது திரும்ப இன்னொரு ஆமை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவனுக்கு வாயை தொடத்துக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஜோக்க சார்லி சாப்பிடு அது வேகமாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் கிண்டல் பண்ணுவார் கிட்டே இதெல்லாம் விளங்காது நீங்கள் மனுஷன் மனுஷனாடுறான்னு கிண்டல் பண்ணுறது அந்த வேலையை எடுத்துக்கோ அது வேக நான் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சாகர அளவுக்கு போயிடும் அது பாருங்க இதில் சார்லி சாப்ளின் போட்டு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சார்லி சாப்ளின் அப்படின்னு போடுங்க அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்ற இயலாத கட்டிகளை நீக்குவதற்கும் மிக துல்லியமான முறையில் உடல் திசு ஆய்வு செய்வதற்கும் பயோஸ்பிக் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் ஆராய்ச்சியில் துணையாக இருப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தானியங்கி கைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன இத்தகைய கருவிகள் மிக துல்லியமான முறையில் உடல் திசு ஆய்வுகளை செய்ய முடியும் என்று இதை உருவாக்கியவர்கள் கூறுகிறார் இப்போ முன்னாடிலாம் வந்துருச்சு நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு ஆட்டில் ஏதோ பிளாக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டில் அந்த வெசலில் பிளாக் வெசலில் டோட்டலாக ஓப்பனாக இந்த நெஞ்சு வேட்டி எடுத்து அந்த பிளாக் எடுத்து அதெல்லாம் சரி பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பயோப்சி இந்த மாதிரி இது ஹோல்ஸ் ஒரு இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டு அப்படி அனுப்புவாங்க அது உள்ளே போய் என்ன பண்ணும் கேமரா அந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் கேமரா யூஸ் பண்ணி அங்கே எங்கே பிளாக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கையை வச்சு அதை வெட்டி எடுக்க வைப்பாங்க ஆமாம் வெரி குட் அடுத்தது இத்தகைய கருவிகள் மிக துல்லியமான முறையில் உடல் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் இவற்றை தவிரவும் இன்னும் பல விஷயங்கள்ல நமக்கு என்ன யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க தடுப்பூசிகளை உருவாக்குறதுக்கு மார்பக புற்றுநோயை கண்டறியறதுக்கு அவற்றை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்பேஸில் போய் ரிசர்ச் பண்ணுறது மூலியமா நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு இவங்க கதை உருவாக்குறாங்க பன்னாட்டு விண்வெளி மையமும் பன்னாட்டு கூட்டுறவும் எல்லா நாடுகளுடைய ஒத்துழைப்பில் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் என்ன போட்டிருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் 
Station versus International Cooperation. All the nations are going to be able to do it. One nation is not One nation is not going to be able to do it. All the nations are going to be able to do it. One nation is going to be able to do it. Ain di minyak ini nirwan miling utuh lebih tayar beri kerja. Padahal orang nak orang BSA NASA itu factory itu, katanya nak orang orang utuh lebih tayar beri. Rokosmos, Rusia orang Space Research Center buat beri. Tapi yang kami Israel orang lah, ada macam ada macam Eropah tu. BSA. Europe Space Agency. Kita Jepun ni, Jaja. Adalah nama mungkin lagi kalau beri aje. Kita Kanada juga ni, kita CSC. Ada Belgium ni ada, Brazil, Denmark, France, Germany, Italy, Holland, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, England. Tu orang lari kan. Padahal orang nak jual ni, kita nama itu support pun lah pun. Jadi, apa itu universe, galaksi, segala macam. Saya right answer pon juga. Anu ni kosih pun dia. Pun juga lagu pun juga. Suri yang maiya kau lagi, mungkin mungkin dapat ya. Hah? Nikolas. Tahun mila na nanti itu dengan bumi itu kita lari nanti itu. Oh, wah. Ibu tu lihat deh, beli pura surya mandala dulu ulah gol allah, beli gol allah, outer planet dulu langgar, ni deh, beli, ada tu, utkol gol yari yari yari, beli, beli, beli gol gol lihat deh, ni pura biala mandi sedih deh, seras senba deh. Tulis leh asfai. Mereka pergi asfai lah. Ye yang record call suri ni suci barai. Ia tu golum sulat cina ribi yang kal. Call itu ti ertu kalang kali ini. Suri ni suci barai. Ia tu golum sulat cina ribi. Kerana B yang terkolai itu, ia itu mana yang ada di sini? Kol Y win jurum, kol B in pura itu, ia itu mana yang ada di sini? Saya juga tahu. Hah, kami jurat saya lah. Jadi periode itu, apa yang anda guna di mana tu je? Hari mulu beli ya le? Answer ini lada na, allah million lada ribu. English le billion na buat dah, pasti de. Billion, ha? Kita dapat buat dah. Suri ini disayi agam. Suri ini orang disayi agam la. Terus dah, patuh ma par na. यानों की लंबे किलोमीटर पर सेकंड पर सेकंड ला उन्हें के लिए सूर्य नींद सुलझ चुका है उन्हें ना यानी तो पॉल ला माँ पॉल आप बोल रखे हैं अर्थ कोशिश नहीं मार रहे हो माँ मुनाई के लिए मुनाई के लिए ना ऐसा चला इंग्लिश लाल पढ़ी है अज अज तेरे का पैक तेरे का क्या बुक ले लिया इस बारी हमने ही बाग ले बोल पक्के तले सुलझ चुका है कमी आ रही है आवाज़ हाँ इंडिया इन मुदल शहर की बोल Kepler ini muntah menjadi dash yang muntah lagi. Kita 
சூரிய குடும்பத்தில் கோள்களின் எண்ணிக்கை சரியா தவறா பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் என்பது ஒரு சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் ஒரு ஆதாரமாகும் சரியா எத்தனை நாடுகள் பங்கு அறுபத்தி ஏழு மணி நேரங்களுக்கு ஒரு முறை தோன்றும் தப்பு எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் பூமிக்கு அருகே உள்ள கோள்களுக்கு சுழலும் திசை வேகம் குறைவாக இருக்கும் வெள்ளி செவ்வாய்தான் அடுத்தது 